হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাইকে ওয়েলকাম জানাই নতুন একটি ভিডিওতে এই মুহূর্তে যে আপডেটটি দিকে আপনারা নজর রাখবো সেটি হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলার জাজমেন্ট বা অর্ডার কপির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই আপার প্রাইমারি রিক্রুটমেন্টের ফাইনাল অর্ডার কপি প্রকাশিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তো যে অর্ডারে অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয় ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় স্যার এই উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগের উপর কোনো রকম স্থগিতাদেশ না দিয়ে মামলাটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছেন সেই অর্ডার কপির পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলায় ব্যাখ্যা থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে তো কি কি নির্দেশ দিয়েছেন অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয় অর্ডার কপিতে কি কি তারা উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে ভিডিওটি কোনো রকম স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল চ্যানেলটি নতুন হলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল তো চলুন ডিটেলসটা আমরা জেনে নিই সরাসরি অর্ডার কপির মধ্যে চলে যাব তো গতকাল অর্থাৎ পঁচিশে অক্টোবর দু তারিখে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের কোর্ট নাম্বার একে চিফ জাস্টিস কোর্টে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় স্যার এবং অনারেবল জাস্টিস জে বি পাডিওয়ালা এবং অন্যদিকে অনারেবল জাস্টিস মনোজ মিশ্রা স্যারের বেঞ্চে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত যে মামলা সেই মামলাটি নয় নম্বর স্টেল এলিস্টেড ছিল তো সেই মামলায় গতকাল আমরা জেনেছিলাম যে এই মামলাটি সরাসরিভাবে খারিজ করে দিয়েছেন অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয় কোনো রকমভাবে এই মামলার ভিতরে তিনি ঢোকেননি এই মামলার ডেপথে কি কি রয়েছে কি কি পয়েন্ট রয়েছে সেই সমস্ত সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কোনো রকমভাবে ইন্টারফেয়ার করতে চাননি বা তিনি এই মামলার মেরিট কথাটা রয়েছে সে বিষয়ে তিনি ঢুকতে চাননি যেহেতু আগের একটি মামলা এক বা একটি বা দুটি এসএলপি সরাসরিভাবে তারা খারিজ করে দিয়েছেন যে তারা সেই মামলা যারা এসএলপি করেছিলেন তারা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে তারা মামলার পার্টি ছিলেন না তার ফলে সরাসরি সেই মূল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখিয়ে সরাসরি উচ্চ প্রাথমিকের ওই নিয়োগ সংক্রান্ত এসএলপি খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং এই মামলাটিও ঠিক একই রকমভাবে যদিও এই মামলার মূল পিটিশনার রাজীব ব্রহ্ম তিনি সিঙ্গেল বেঞ্চ এবং ডিভিশন বেঞ্চে মামলার পার্টি ছিলেন মূল পিটিশনার তিনি তো তা সত্ত্বেও তবুও কিন্তু এই মামলাটিকে কোনো রকমভাবে ইন্টারফেয়ার করলেন না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে কোর্ট নাম্বার একে অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয়রা তার আইটেম নাম্বার নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তো অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের পক্ষ থেকে স্পেশাল লিপ পিটিশন অর্থাৎ এসএলপি নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি টু থ্রি সেভেন এইট ওয়ান দু হাজার চব্বিশের এই মামলাটি কোথা থেকে এসছে অ্যারাইজিং আউট অফ ইম্পং ফাইনাল জাজমেন্ট অর্ডার ডেটেড আঠাশ আট দু হাজার চব্বিশ তারিখে অনারেবল জাস্টিস তপব্রত চক্রবর্তী তার যে ডিভিশন বেঞ্চ সেখান থেকে অর্থাৎ ম্যাট ছশো আটত্রিশ দু হাজার একুশের যে অর্ডার এসছিল সেই অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয় যার পিটিশন রয়েছেন রাজীব ব্রহ্ম ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এই মামলার সঙ্গে আরও একটি আইএ অ্যাডমিশন ছিল সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্ডার ডেট আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ দশ দু তারিখ অর্থাৎ গতকালকেই পঁচিশে অক্টোবর দু তারিখে ফাইনাল অর্ডার অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয়রা দিয়ে দিয়েছেন তো জাস্টিসদের নাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনারেবল চিফ জাস্টিস ডি ওয়া চন্দ্রচূড় স্যার জে বি পাডিওয়ালা স্যার অন্যদিকে মনোজ মিশ্রা স্যার প্রত্যেকেই তারাই অর্ডার দিয়েছেন পিটিশনারদের পক্ষ থেকে শ্যাম দোয়ান স্যার তিনি কথা বলছিলেন রেসপন্ডেন্ট তথা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে কথা বলছিলেন সেদিন জয়দীপ গুপ্তা স্যার এবং অন্যদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও ছিলেন তো অন্যান্য লয়াররা তারা অনেকেই এখানে ছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো মূল অর্ডারের মধ্যে আমরা চলে এলাম মূল অর্ডারে যেটা বক্তব্য যে অর্ডারটা তারা দিয়েছেন আপন হিয়ারিং দ্য কাউন্সিল ফর দ্য কোর্ট মেড দ্য ফলোইং অর্ডার সমস্ত কাউন্সিলকে তারা হিয়ারিং করিয়ে যে অর্ডারটা তারা দিচ্ছেন যদিও বিস্তারিত হিয়ারিং তারা করাননি তো যাই হোক এক নম্বর পয়েন্টে যে অর্ডারটা তারা লিখছেন উই আর নট ইনক্লাইন টু এন্টারটেইন দ্য স্পেশাল লিপ পিটিশন আন্ডার আর্টিকেল একশো ছত্রিশ অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের যে একশো ছত্রিশ নম্বর ধারা রয়েছে সেই ধারার উপর বেস করে এই যে এসএলপি বা এই যে মামলাটি করা হয়েছে সেই মামলার কোনো রকমভাবে ইন্টারফেয়ার করলেন না সেই মামলার মেরিটের মধ্যে এন্টার করলেন না বা মেরিটের মধ্যে গেলেন না অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয়রা অর্থাৎ মামলার বিষয়বস্তু কি রয়েছে সেটার মধ্যেই ঢুকলেন না সেই পাওয়ার দিয়েছে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টকে সেই পাওয়ার দেয় ভারতীয় সংবিধানের একশো ছত্রিশ নম্বর ধারা এখন ভারতীয় সংবিধানের এই একশো ছত্রিশ নম্বর ধারা তাদের কি পাওয়ার দিয়েছে এক ঝলকে আমরা একটু দেখে নিই তো ভারতীয় সংবিধানের যে একশো ছত্রিশ নম্বর ধারা রয়েছে আর্টিকেল একশো ছত্রিশ অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া গিভস দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্য পাওয়ার টু গ্রান্ট স্পেশাল লিভ টু অ্যাপিল এগেনস্ট এনি জাজমেন্ট ডিক্রি সেন্টেন্স অর্ডার অর ডিটারমিনেশন পাস বাই এনি কোর্ট অর ট্রাইব্যুনাল ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের যে কোনো কোর্ট বা ভারতের যে কোনো ট্রাইব্যুনাল তারা যে জাজমেন্টটা দেয় বা তারা যে জাজমেন্টটা দিয়েছে বা যে বক্তব্যটা রেখেছে
অর্থাৎ এই যে স্পেশাল লিমিটেশন বা এই যে মামলাটি সরাসরিভাবে তারা কোনো রকম ভিতরে ইন্টারফেয়ার না করে ভিতরে না ঢুকে এই মামলার কি আছে না ঢুকে না জেনে তারা সম্পূর্ণভাবে ডিসমিস করে দিলেন সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিলেন এবং তিন নম্বরে আরও কি বলছে পেন্ডিং অ্যাপ্লিকেশন ইফ এনি স্ট্যান্ড ডিসপোজ অফ অর্থাৎ যদি কোনো রকমভাবে এই উচ্চ প্রাথমিকের মামলা সংক্রান্ত আদার্স অন্য কোনো এসএলপি থেকে থাকে বা অন্য কোনো পার্টি তারা কোনো মামলা করে থাকে তাহলে সেই সমস্ত মামলাগুলো তারা সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দিচ্ছেন অর্থাৎ সেই সমস্ত মামলাগুলো তারা কিন্তু আর কোনো রকমভাবে শুনবেন না অনারেবল চিফ জাস্টিস মহাশয় ডি ওয়াই চন্দ্রচুরচারের বেঞ্চ এই অর্ডারটি গতকাল প্রদান করেছে যে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত যে মামলা সেই মামলায় কোনো রকমভাবে তারা ভিতরে ঢুকলেন না মামলার মেরিটের মধ্যে ঢুকলেন না এর আগের দুটি এসএলপির মতোই এই মূল এসএলপিটাও রাজীব ব্রহ্মের এই মূল এসএলপিটাও সরাসরিভাবে ডিসপোজ অফ করে দিলেন সরাসরিভাবে খারিজ করে দিলেন তার ফলে উচ্চ প্রাথমিকের যে চোদ্দ হাজার প্লাস তার সঙ্গে মামলার পিটিশনাররা ছিল তাদের নিয়োগে কোনো রকমভাবে বাধা আর রইল না সম্পূর্ণভাবে এই মুহূর্তে স্কুল সার্ভিস কমিশন তারা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস নির্ধারিতায় তারা চালিয়ে যেতে পারবে তারা যে কাউন্সিলিং প্রসেস চালাচ্ছিল সেই কাউন্সিলিং প্রসেসটা কন্টিনিউ এগিয়ে নিয়ে যেতে কোনো রকমভাবে আর বাধা রইল না তো এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমপ্লিট হলে তারপরে কিন্তু নতুন রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের দিকে আশা করে স্কুল সার্ভিস কমিশন তারা এগোবে তো সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ